故事。喂喂，是老黄吗？哎，是我，是我。厂里出事了，你们赶紧过来。好的，好的，我马上来。怎么回事？厂里出事了，让他们赶紧过去。咱们？那孩子们怎么办？现在家里应该是最安全的。哎，宝贝们，来来来，过来坐，过来坐，坐在沙发上。听妈妈说，爸爸妈妈出去一趟，你和小朋友在一起啊，乖。嗯嗯。英子，你胆子大，又是主人，一定要照顾好他们。等我们回来，能不能做到？能。爸爸，爸爸回家，别怕，我爸爸妈妈说了，我们几个待在一起就不怕了。走吧。不会的，你们看，我家有电饭锅，有了它，我们就不会被饿死了。啊、我们唱歌吧，唱歌就不害怕了。别按了，画不了吧？你画一画。这个像吗？嗯，不像。完美。这回总没像了吧？还是不行，大哥了，我又不是神笔马良，你别指望我画完它就能出现似的，行吗？啊，我知道，我知道，但是希望总是有的嘛，你再试试。你确定，逸飞现在还想再见到南边呢？我确定，虽然他现在嘴上可能觉得说不用了，但他心里一定希望我能找到蓝冰的。我上次是在美食街附近碰到了他，我们一会儿直接过去吧。快画画画，画完咱们去找找，拜托了。老婆，你非要知道我们能帮他找到爸爸，他一定特别开心。来，哎，要我说你还是留我手机号吧，我怕你被人骗。我都多大了，我是大傻子呀，我被人骗。你平时工作那么忙，肯定没有时间处理这些，就留我的，走吧。嗯、我妈给我打电话，还提你了呢，说你加班辛苦，让你多注意身体。那阿姨还说什么了？还说你都有女朋友了，让我也赶紧抓紧。可真行，骗我妈你女朋友是赞达亚，人家赞达亚是蜘蛛侠的女朋友，跟你有什么关系啊？传人家绯闻，小心人家告你诽谤。行，这装眼的嘴巴也是够大的，什么都跟你说。那你没帮我跟阿姨解释解释？我解释什么
，我又不知道你的感情情况，我只知道一个赞扎亚，什么炸鱼薯条的，我又不懂。Chloe， 你还好意思说我？那我也不知道你谁呀。我有什么？丁野呗。你是想知道那个赌约的结果吧？结果怎么样？很快输了。成朋友了？暂时还没有，但是以后一定能成为朋友的。可乐，你在你心里怎么样啊？就朋友呗，但也只是朋友。小伙子，感不感兴趣？什么兴趣？我女儿啊，我女儿海龟，人长得又漂亮。哎，你这里有照片，你看看。哦，真挺漂亮的。<笑>当然了，小伙子，你也挺精神的。哎，有没有房子？没有。没有啊，那就算了。这就算了。没房子，还谈什么恋爱？大妹子，你家是儿子？相亲啊？不行吗？喜欢什么样的？漂亮、性感、有钱。就这样？一定要懂爱情。你说的这前三个条件很容易满足，但是这里真没有爱情。没有爱情，那我就创造爱情。我记得那美妙的一瞬，在我面前出现了你，有如昙花一现的幻影，有如纯洁至美的精灵，在绝望的、忧愁的折磨中，在喧闹的、虚幻的困扰中，我的耳边长久的响着你温柔的声音，我还在睡梦中看见你可爱的脸庞。告诉大家，这首诗的题目是什么？普希金的《致凯恩》。普希金，《致凯恩》。该你了。嗯。把诗念完。哎，我不用。如果你想让我接受你采访的话。那我能站在这儿读吗？不行。不好意思啊，不好意思，不好意思，不好意思。许多年过去了，狂暴的激情。驱散了往日的梦想，于是我忘记了你温柔的声音，还有你那天仙似的面影。在穷乡僻壤，在囚禁的阴暗生活中，我的岁月就那样静静的消逝，失去了神往，失去了灵感，失去了眼泪，失去了生命。也失去了爱情。如今灵魂已开始觉醒，于是，在我的面前，又出现了你。一线的幻影，有如纯洁之美的精灵
，我的心狂喜的跳跃。为了他，一切又重新苏醒，有了神往，有了灵感，有了生命，有了眼泪，也有了爱情。好玩吗？好玩一般，疯倒是挺疯的。你以前读过这首诗？我上高中的时候，无意间看到的。我记得我当时看完以后，一个人待了好久，想哭却也哭不出来。你懂爱情吗？普希金是致凯恩，你刚才念的时候是致谁？这多少钱啊？这个十块钱。好。哎，不用，我自己付就行了。这算你刚才念诗的打赏，感谢你把爱情传递给不再相信爱情的人们。谢了，就叫他毕雪剑吧。毕雪剑。是啊，高中的时候，我和几个朋友打过一个无聊的赌。我的碧血剑赢得很彻底嘛，愿赌服输，来了给钱，拿来吧。不公平，你那是仙人掌，当然活得久了。我怎么不公平了？愿赌不服输，你们俩武侠精神。哼，你这是作弊。别污蔑我啊，我只是名字呢起的比你们都厉害一点点。这些都是我们的，拿去买零食。你到底看没看过金庸啊？这金庸里面根本没有碧血剑这么一把剑。我知道。你的嘞？没零钱，要不请你喝饮料吧？我可以找你，我替他付吧。不用找了。不用，我这儿够够了。下周一就月考了，我希望。部分连逍遥游都背不下来的同学，这个周末要多用用功了。毕竟临阵磨枪不快也光嘛。陈毅，陈毅，逍遥游会背吧？来一遍。站起来。背毛鱼。北冥有鱼，其名为鲲。坤真大，坤坤真大，都快高考了，我看你是心真大。坐下吧。谢谢。在商周时期，青铜器的铸造工艺就已经达到了相当高的水平，啊。到了汉代，你不好听课，你盯着他干嘛呀？明雪，你觉得我这碧血剑能活多久啊？他就是一颗普通的小仙人球，你指着他长命百岁啊？他可不是一颗普通的小仙人球，他是我的幸运草，我用它都赚过钱的。都叫碧血剑，能有多幸运？你来上干嘛呀？这什么东西？韩云子，到。站起来！你跟何梦妮换一下位置。为什么？这次考试，方明宇年级排名下降了四个名次。那为什么让我换位置？因为是你拖了方明宇的后腿。胡老师，其实这次……其实你什么？高考面前没朋友。那也有可能是超过他的那三个人超成发挥了呢。你再废话，我让你从我们班级彻底的挥发。你还愣着干什么？啊？我得用八抬大轿抬你过去啊？那倒也不必。马上，现在。是。我先走了。毕雪剑，搬家喽。
一哥，一哥一哥，什么意思？这不是 DC 设计的吗？怎么做呢？感不感兴趣？条件呢？我们一直非常羡慕一哥那把影之哀伤。想用这俩换影之哀伤啊？做梦呢！我们再加上厄运中摆，对，厄运中摆，可以。但我有个条件，我想跟你换座位。哎，莹子，嗯，这次作文比赛你还参加吗？我参加，你不就没戏了？那你不参加了？我当然要参加。哎，王一子，地下那本小说你放哪儿了？放我抽屉里了，你待会儿去拿啊。哎，好嘞。哎，这周末咱一块看电影去吧。高三了，你不考大学了？我就是觉得，我就是觉得咱们一换座位以后，就更没时间聊天了。而且我们好久没有一起出去玩了。我先得拿那小说去啊。王云子呢？怎么啦？没事，我就是车坏了，放学想跟他一块走回家来。嗯，那我等会儿跟他说。哦。你就打算这么一直躲着蒋毅啊？没躲着他。吃我这个，你这样会让我觉得你在让着我。怎么是让呢？咱俩从小吃一碗米饭，分一根辣条的。你知道我说的不是这个。不让又能怎样呢？刮奖刮到谢谢惠顾，结果不就知道了？你是不是误会什么了？蒋毅喜欢的又不是我，他喜欢的不是你，那他喜欢的是谁？反正我不会这么轻易放弃的。那他喜欢谁啊？毕学坚。你又回来啦！接着，江毅，别动！江毅。是吗？对啊。哎，葛老爷，你们俩真是第一次一起玩。对啊，真第一次。哇、哦，挺有默契的啊。好、啊，行了，走了。拜拜。那。哦，谢谢啊。小丁和兔子是不是邀请你去喝酒啊？我拒绝了。你干嘛拒绝他们啊？我不想喝。他们两个人在公司很受欢迎的，很多男生想跟他们一起喝酒。是吗？那就共求我一个了吧。那你现在就有空了。我要是邀请你的话，不会也被拒绝吧？怎么，你也想跟我喝酒啊？我想看看你之前做的游戏。也许能帮忙出出主意什么的。行，那我回趟家，帮你拿个硬盘。那我跟你一起回家吧，这样方便点。其实我家挺乱的
，我不去参观呢，走了，快点。啊！你家还挺整洁的呀。啊，还行吧。这个是空中支撑已经完成的部分。这个是理想的效果图。这些场景都是你自己做的啊！要想达到你效果图的渲染级别，可不是一般设备能做到的呀。这就是为什么我选择了 ATG 啊。现在看来，你在赵源那个组地区有点浪费天赋了。有没有想过独立出来，自己带项目？是赵源不想让我留下吧？新来的那个蒋毅确实很厉害。可是他好像不太擅长团队合作。天才不都是喜欢独来独往的吗？那既然到了公司，就应该知道团队合作是什么。好啦，我已经提醒他了。那下一次公司聚餐的时候，你要参加吗？我叫他一块儿。我就不去了，我要抓紧时间把测试版本完成。哦，对了。二爷，我有一个要求。你说，测试版本完成之后，我希望你能把蒋毅调到别的组。我原本以为你的能力强，会很抢手，没想到呀，赵源他反而感到了威胁。哎，你说，我是不是应该低调点？这句话你好像在之前公司也说过。我说过吗？对呀、啊，你对那个很凶很爱骂人的主管，<笑>但我觉得你不需要低调，继续展露锋芒。赵源他可以感到威胁的，但做决定的人是我。谢谢。你有什么想法？那我实话实说了。嗯。你的东西做的很精致，但它和你一样，太自我了。有没有想过，给他加一个商业包装？如果能卖钱的话，公司没有理由拒绝你的。你的意思是？把我的东西放在别人的盒子里，也许你跟这个盒子很合适呢。算了吧。最近老板给我推荐了一本小说，说很适合做沙盒游戏。我这一段时间一直在思考应该怎么去运作这个项目。直到我看了你的东西，我有个想法。什么小说？丁野的《迷宫》。你说这个我刚看完这本小说，脑洞大开。我已经很多年没有看见过这么好的内容了。哎，不过可惜，这个作者已经十几年没有再写过东西了。难得你也知道他，居然还收藏他的书，有没有想到什么？顽强的生命。再想想，蒋毅，啊，你有没有想过，也许丁野的这本《迷宫》，它就是你的商业包装？不瞒你说啊
我一直没看懂这个人的书写的好在哪儿。那你还一买买全套呀？啊，这个我可以参观参观你家吗？反正就这么大，你随意。怎么了？没怎么，我只是在想，如果我也这个时候就认识你，会是怎么样？我看那个时间有点不太早啊。啊，这个点不睡觉。对，那那我这样，我送你。该饿了哈。哎，你家有没有什么吃的？你平时就吃这个呀、啊？我以前特别喜欢吃这个菜，但后来没人给我做了，我就选了个平替。会有营养不均衡的吧？鱼肉可是高热量蛋白，挺健康的。你睡着了？真不记得了？数码宝贝，不好意思啊，啊，没事。你再好好想想，那个是什么？是黄英子吗 ？Hello， 我是孔老乙，我们之前见过的呀。啊，你好，不不好意思啊，我我不知道你们还在开会。我们已经开完会了，现在在吃东西呢。啊，是吗？你们在哪儿呢？在蒋一家呀。啊，他家我还都没去过呢。他家挺整洁的，比百分之八十男生的家里都整洁。黄总，你怎么感冒了？没事儿，那你们先聊吧，我先挂了。拜拜。别你别。蒋毅不会是疯了吧？他竟然把影子哀伤给了人开机，就为了跟他换个座。哎，你懂个屁！你知不知道他们换了座位，离谁最近啊？这我哪知道啊？哎，你说他们班谁最漂亮？他们班谁最漂亮？哦，没赢了的老蒋，还是个痴情种。那当然是。你是不是误会什么了？蒋毅喜欢的又不是我，他喜欢的不是你，那他喜欢的是谁？那他喜欢谁啊？你，小心点。I would like to welcome you to Plan International. Why? 要不
，咱换个方式炸飞。还挺好吃的，有机会的话，我可以学做给你尝尝。不同的人做出来的味道是不一样的。不一样怎么了？我记得我读书的时候特别爱吃同一家三明治，结果有一天他们关门了，我被迫要找一家新的早餐店，我才发现自己错过了什么。算了吧，我口味挺单调的。你要是还担心他，就再给他回个电话吧。我先走了。招待不周啊，送你。不用了。其实我挺羡慕你发小的，有你这样的好朋友。啊，新团队的事情你再考虑考虑，需要帮忙的话，跟我说。谢谢啊。明天见。分之七十的大吉岭热红茶。三十的白兰地，他这酒量百分之五就够。你怎么来了？你不是在跟可乐一吃饭的吗？怎么跑我这儿来了？哎呀，坐下。这是什么？治感冒的秘方。你是因为我感冒，所以特意来的？行了，你赶紧趁热喝了吧。喝完了。不过，我不是感冒，我是鼻炎。大哥，这好歹也是药啊！你明知道这药不对症，你还往嘴里喝、啊，你这鼻炎把脑袋也给堵坏了。喝嘛！你这秘方跟谁学的？在英国的时候，跟一个朋友学的。哦，可乐一教你的？跟他有什么关系啊？你在英国的朋友，我也只知道他这一个呀。哎，行了，你都难受成这样，你还有空管那不相干的人？
，你刚才不是还在你家吗？你怎么这么快到我这儿了？我正好约了一个事儿，就顺便来看看你。这么一看，你也没什么事儿，那我走了。这杯子不要了。这小鲸鱼还挺可爱的，喜欢啊，喜欢就送你了呗。又拿你的药，又顺你的杯子，多不好意思啊！不好意思的话，你把这个辟邪剑送给我，咱俩换。行啊，你蒋一，你什么都记得吗？走了。哎，黄云，你怎么了？蔫了呗？为啥呀？因为你，也因为蒋毅，我和蒋毅，怎么可能？你不知道蒋毅用了一个很贵的游戏装备，跟你们班人开机换了位置吗？这事我知道啊。他不是因为你吗？怎么了？你别拉了，你咱俩都成长臂猿了。走，我带你去个地方。哎，走。这是蒋毅用影之哀伤换的座。我知道。这是我的座。我知道。往前走，你把头我向右转，你再往左转，你看见什么了？他妈离了！陈凡，你算什么？疯了！这回是真疯了。好啊。
。你怎么这么快就到了？快吗？二十五分钟刚刚好啊。你这还掐着表来的？哎呀，行了行了，我把水烧上去啊。麻烦你了，知道麻烦我还非要叫我来啊？谢了。你没睡好啊？我才看到，你黑眼圈怎么这么重啊？哦，熬了个夜，做游戏来着。这么努力，不像你的风格。我这不努力不行了呀！眼看打了赌都要实现不了了，我得努力完成我的赌约啊！我也不见得能赢。最近这哥们儿有点超出怪人的范畴了。怎么说？变态了？那倒不至于，疯子。嗯，等等。